കേരളം ഏറെ നെഞ്ചുടിപ്പോടെ കാത്തിരുന്ന മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനായതിൽ സർക്കാരിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുമെല്ലാം സമാധാനിക്കാം തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയപ്പോൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരായി അത് നോക്കി നിന്നവർക്ക് അത് സമയം പോക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഉള്ളുലഞ്ഞത് അവിടുത്തെ താമസക്കാരുടെയായിരുന്നു നിയമതത്തിന്റെ മുന്നിൽ പഴുതുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും തങ്ങൾ ഒരായുഷ്കാലം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച കിടപ്പാടം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതായതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു കോടതി വിധി മറികടക്കാനാവില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുതരം നിർവികാരതയായിരുന്നു ഉടമകളിൽ പലർക്കും വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിക്കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം താമസിക്കാനായി സർക്കാർ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പലർക്കും അതൊന്നും ലഭിച്ചില്ല സ്വന്തമായി ഫ്ളാറ്റോ വീടോ വാങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സർക്കാർ നൽകിയ ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ച ഏക ആശ്വാസം ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമായി സർക്കാർ ഇതുവരെ അൻപത്തി എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് കോടി രൂപ നൽകി കഴിഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് പേരാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മരട് ഭവന സംരക്ഷണ സമിതി അറിയിച്ചു ബിൽഡർമാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുമായ ആറുപേരും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ഇവർക്ക് പക്ഷേ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പണം മുഴുവൻ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ബിൽഡർമാരോട് ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ചില ബിൽഡർമാർ ഇനിയും പണം കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല പ്രാഥമിക നഷ്ടപരിഹാരമായാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വീതം ഉടമകൾക്ക് നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത്